நான் தலைவனை ஜெபிப்போம் பல்லவ பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையிலே சபையாக நாங்கள் கூடி வந்து ஜபிக்கும்படியாக இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கிற மக்களுக்கு அவமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் அங்கங்கே இருந்தபடியே எங்களோடு இந்த ஜப கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளும் மக்களுக்காகவும் ஜபிக்கிறவங்க தாவே அவர்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்தருளும் உள்ளங்களை ஒருமணப்படுத்தும் உம்முடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை உம்முடைய தரிசனத்தை ஜபிக்கிறவர்களாய் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி எங்களை நடத்துவீராக உண்மை அறியிற அறிவு எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் உம்முடைய நோக்கத்தையும் உம்முடைய திட்டத்தையும் அறியிற அறிவு எங்களுக்கு தருகிறபடியால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அதன்படி ஜபிக்க பெரிய காரியங்களை இந்த உலகத்திலே காண எங்களுக்கு இருவை செய்வீராக பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இது நல்ல அற்புதமான ஒரு ஜப அனுபவமாக இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் நம் கூடி வந்து ஜபிப்பது மட்டுமல்லாமல் இங்கே ஜபிக்க கற்றுத்தரவும் செய்கிறோம் இந்த கற்றுத்தரதில் ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம் என்ன வசனத்தை பயன்படுத்தி வசனத்தை வைத்து அதை கொண்டு ஜபிப்பது அதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா மற்றபடி நம்ம ஜபிச்சோம்னா நாம் என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் ஜெபிச்சுட்டு இருப்போம் நம்முடைய முக்காவசியை நம்ம சுற்றியே வந்துகிட்டு இருக்கோம் அது ஜபம் நம்முடைய தேவைகள் நம்முடைய உலகம் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் இதை சுற்றி தான் இருக்கும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கத்தருடைய நோக்கம் திட்டம் அவருடைய உள்ளம் அவருடைய வாஞ்சை இந்த உலகத்துக்காகவும் இந்த உலகத்தில் நம்ம வைத்திருக்கிறதுக்காகவும் கத்தர் வச்சுருக்கிற நோக்கங்களை எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக இது உதவுகிறது அதன்படி ஜபிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு நடத்துதல் இதன் மூலமாக உண்டாகிறது அதான் பெனிஃபிட் அதில் அது நல்ல ஒரு உயர்ந்த ரகமான ஜபம் உங்கள் தேவைகளுக்காக ஜபம் பண்ண வேணான்னு சொல்ல பட்டு அதை காட்டிலும் பெரிய தேவைகள்லாம் இருக்குது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியும் தேடும்போது மற்றதெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படுகிறது தேவனுடைய சித்தம் நோக்கம் இந்த பூமியில் நிறைவேற்றப்பட வேணும் அதுக்காக ஜவம் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அவருடைய ராஜ்யம் இங்கே வரணும்னு ஜவம் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஜபத்தை நாம் ஏறெடுக்கும்போது நம்முடைய தேவைகள்லாம் அது காணாமல் போயிடும் அது சந்திக்கப்படும் நிச்சயமாக ஆமேன் சரி அறுபத்தெட்டாம் சங்கீதத்தை திருப்பிக்குவோம் இந்த வேத வசனத்தை பயன்படுத்தி ஜவம் பண்ணுவதில் சங்கீத புஸ்தகத்தை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா சங்கீத புஸ்தகம் கத்திரத்திலே பாடும்படியாக எழுதப்பட்ட ஜபங்கள் இவைகளெல்லாம் ஜபங்கள் தான் மெயினாக பாடி ஜபிக்கிறதுக்கு எழுதப்பட்ட ஜபங்கள் ஆகவே இது ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இது இது ரொம்ப ப்ரொஃபெட்டிக்காகவும் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து வெறும் அன்றைய சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட காரியங்களை உள்ளடக்கியதாக இல்லாமல் இன்றைக்கி கூட பார்ப்போம் அதை ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் எலிமெண்ட் இதில் இருக்குது அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷம் உலகம் முழுவதும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படணும் அதெல்லாம் வேறு இங்கே வருது பாருங்கள் ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் எலிமெண்ட் அதில் இருக்குது வரப்போகிற காரியங்களை குறித்த சில அம்சங்கள் இதில் இருக்குது அதனால் இது ரொம்ப நல்லது அறுபத்தெட்டாம் சங்கீதத்தை நீள சங்கீதம் அதனால் ஒரு வாரத்தில் முடிக்க முடியாது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட பாதியை பார்ப்போம் பத்து செக்ஷனை அதை டிவைட் பண்ணலாம் அதில் முதல் அஞ்சு செக்ஷனை இன்றைக்கி நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு இராணுவ வெற்றியை குறித்த ஒரு சங்கீதம் என்று சொல்லலாம் அதுக்காக பல காலகட்டங்கள்லே பல நூற்றாண்டுகளாக கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் நிறைய பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலெலாம் நடந்த சில யுத்த சூழ்நிலைகளில் இந்த சங்கீதத்தை வச்சு எழுதப்பட்ட பாடல்களை பாடி பெரிய வெற்றிகளை கண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு நேரம் எடுக்க போகிறதில்ல நான் ஏன்னா அது நிறையா இங்கிலீஷ் சர்வீஸில் அது சொன்னேன் நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆகவே இது பெரிய பெரிய தேவ மனிதர்கள் இதை விரும்பி படித்தார்கள் இதை அடிப்படையாக வைத்து பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஜான் கால்வினுடைய சக்ஸஸர் அவருக்கு பின்னாடி அந்த ஊழியத்தை எடுத்து செய்த அது பெரிய மனுஷன் தியோடோர் பேசான்றவர் அவர் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறாரு யுத்த நேரங்களில் அந்த பாட்டெல்லாம் பாடியே ஜெயத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் மக்கள் ப பதினாறாம் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டுகள்லாம் இதெல்லாம் அனுபவ ரீதியாக பார்த்துருக்குறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் அது ஆனால் 
இதனுடைய முதல் மூணு வசனத்தை வாசி போகிறோம் நம்ம மூணு வசனம் ஒரு செக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நாலுலேருந்து ஆறு இன்னொரு செக்ஷன் அப்புறம் ஏழுலேருந்து பத்து மூணாவது செக்ஷன் பதினொன்றுலேருந்து பதினாலு நாலாவது செக்ஷன் பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு அது அஞ்சாவது செக்ஷன் இப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த முதல் மூணு வசனங்களை நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பாய்க்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள் புகை பறக்கடிக்கப்படுவது போல அவர்களை பறக்கடிப்பீர் மெழு அக்னி முன் உருவது போல துன்மார்க்க தேவன் முன்பாக அழிவார்கள் நீதிமான்களோ தேவன் முன்பாக மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்கள் இன்னும் மூணு வசந்தி வாசலாம் தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் வனாந்திரங்கள் ஏறி வருகிறவருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருடைய நாமம் ஏகோவா அவருக்கு முன்பாக களி கூறுங்கள் தன்னுடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் விதவிகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவருமாக இருக்கிறார் தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறார் துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள் அற்புதமான சில வார்த்தைகள் அறுபத்தேழாம் சங்கீதம் படித்தப்ப நான் சொன்னேன் அது வந்து அவ்வளோ பிரபலமான சங்கீதம் கிடையாது நிறைய பேர் அதை பற்றி ரொம்ப எழுதாமல் விட்டாங்க ஆனால் அறுபத்தெட்டாம் சங்கீதம் அப்படி அல்ல இது ரொம்ப பிரபலமான சங்கீதம் இதை பற்றி நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதில் வந்து முதல் ஆறு வசனங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி அப்புறம் கடைசியில் வந்து ஒரு செக்ஷன் வந்து அது முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அது வந்து ஒரு முடிவு மாதிரி கன்க்ளூஷன் மாதிரி முதல்ல ஓ ஆறு வசனங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வந்து கன்க்ளூஷன் அதுக்கு நடுவில் ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிக்கலாம் மெயினாக பிரித்தா ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஏழுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஏழுலேருந்து இல்லை ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷனையும் ஃபஸ்ட் செக்ஷனையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் செக்ஷன் என்னென்னா எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா எகிப்திலிருந்து ஜனங்கள் வெளியே வந்தாங்க இல்லையா அந்த எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலேருந்து வெளியே வந்ததை நினைவு கூறுறாங்க நினைவு கூர்ந்து எப்படி அவர்கள் எருசிலேமில் போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் இங்கே கவர் ஆகுது பதினெட்டாம் வசனம் வரைக்கும் போனோம்னா அது வரைக்கும் கவர் ஆகுது அதுதான் இந்த தடவை பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த சங்கீதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தேவனுடைய நாமம் பல நாமங்கள் இங்கே வர்றதை பார்ப்போம் யாவே யா எலோவேம் எல் அடனாய் ஷடாய் போன்ற நாமங்கள்லாம் வராது கவனிப்பீங்க அது மட்டும் இல்லை இன்னும் சிலது வந்து நாமங்கள் இல்லை தேவனை குறித்த வர்ணனை அப்படி வரும் நாலாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வனாந்திரங்களில் ஏறி வருகிறவர் அப்படின்னு அவர் அழைக்கப்படுகிறார் வனாந்திரங்களில் ஏறி வருகிறவர் அப்புறம் அஞ்சாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனவர் விதவைகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் இதெல்லாம் தேவனை குறித்த வர்ணனைகள் எட்டாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீகன் மலையே அசைந்ததுன்னு வாசிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ த ஒன் ஆஃப் சைனாய் சீயோன் மலையின் தேவன் என்று அங்கே அவர் விவரிக்கப்படுகிறார் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மை ரட்சிக்கிற தேவன் அவர் அப்படின்னு அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என் தேவனும் என் ராஜாவும் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி முதலாக இருக்கிற வானாதி வானங்கள் மேல் எழுந்தருளி இருக்கிறவர் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுறார் இப்படி பலவிதமான வர்ணனைகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வர்ணனைகள்லாம் இங்கே இருக்கிறது இது தாவீதின் சங்கீதம் அப்படின்னு போட்டிருக்குது துவக்கத்திலே ராக தலைவன் கோப்பிக்கப்பட்ட தாவீதின் பாட்டாகிய சங்கீதம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்குது ஆகவே இது தாவீதின் சங்கீதம் எந்த சூழ்நிலையில் இது எழுதப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சில நல்ல காரணங்களை சொல்கிறாங்க எந்த சூழ்நிலையாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க எந்த சூழ்நிலைனா உடன்படிக்கையை பற்றி தாவீதின் காலத்திலே எருசிலேமுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது பாருங்க ரெண்டு சாமுவேல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வருது அந்த கதை தாவீது உடன்படிக்கையை கொண்டு பற்றியை கொண்டு வர்றான் எருசிலேமுக்கு அன்றைய தினத்தில் அதை கொண்டாடுவதற்காக எழுதப்பட்ட பாடல் அதில் வந்து முற்காலத்தில் தேவன் எல்லாம் என்னெல்லாம் செஞ்சார் எப்படியெல்லாம் நடத்தினார் எப்படி அற்புதமாக காரியங்களை செஞ்சார்ன்றதை நினச்சி பார்க்குறாங்க அப்புறம் 
இப்போ என்ன செய்கிறார்ன்றத பிறகு பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறான்றதையும் பேசுகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது முற்காலத்தில் என்ன செஞ்சார் அப்படிங்கிறத இங்கே நிறைய நினைவு கூறுகிறார்கள் அப்போ உடன்படிக்கை பற்றி தாவீதின் காலத்தில் எருசிலேமுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட போது எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல் இது அதை கொண்டாடுவதற்காக எழுதப்பட்டது இது வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள் தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பாய்க்கிறவர்கள் அவருக்கு முன் ஓடி போவார்கள் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா எண்ணாம பத்தாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க ஒரிஜினலாக அது எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எண்ணாம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இஸ்ரவேலர் அங்கே வனாந்திரத்திலே ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கிறாங்க அங்கே சீனாய் மலையில் அவர்களுக்கு பத்து கற்பனைகள் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா அது மட்டும் இல்லை ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுகிறார்கள் அங்கே கட்டி அதில் உள்ள பொருட்களை எல்லாம் வைக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க கத்துறதுக்கெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு அந்த சூழ்நிலையில் எழுதப்பட்டது இது அவர்களுக்கு பத்து கற்பனை கொடுக்கப்பட்டு விட்டது ஆசிரிப்பு கூடாரம் எப்படி கட்டணும் அதில் என்னெல்லாம் செஞ்சு வைக்கணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டது அதில் முக்கியமான காரியம் செஞ்சு வைக்க வேண்டியது உடன்படிக்கை பெட்டி என்கிற ஒரு காரியம் அதை வந்து மக்கள் பார்க்குற மாதிரி இல்லை மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று எவரும் போக முடியாத ஒரு இடம் பிரதான ஆசாரியன் மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒருக்க போகிற போகிற இடம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல உள்ளே வைக்க சொல்லியிருக்கார் ஆண்டவர் ஏன் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐட்டம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிங்கிறது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அது குறிக்கிறது அதனால் தேவன் என்ன பண்ணார் அதை செஞ்சு வச்ச அன்னைக்கு ஷக்கின்னா மகிமை அங்கே மேலே அந்த கூடாரத்தின் மேலே வந்து இறங்குது அந்த மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தின் மேலே வந்து இறங்குது அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் கட்டப்பட்ட அந்த இடத்துல ஷக்கின்னா குளோரி அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு நேராக மேலே வந்து இறங்குது அது மட்டும் இல்லை தேவனுடைய ஷக்கின்னா மகிமை இறங்குது அந்த ஷக்கின்னா மகிமை மேகம் மாதிரி அந்த மேகம் அது மூவ் ஆகும்போது ஜனங்களும் மூவ் ஆகணும் பிரயாணப்படணும் அது நிற்கும்போது ஜனங்க தங்கணும் அந்த இடத்துல திரும்ப அது கிளம்பும் போது இவங்களும் கிளம்பணும் அதுதான் அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது இன்றைக்கி ஆவியானவர் நமக்கு உள்ளே இருந்து நடத்துகிற மாதிரி அன்னைக்கு இந்த மேகத்தின் மூலமாக நடத்தினார் அவங்கள இதுதான் அங்கே இது அப்போ அந்த மேகத்தை பார்த்துக்கிட்டே தான் போனோம் அவங்க மேகம் போச்சுன்னா இவங்க போகணும் மேகம் நின்றுச்சுன்னா இவங்க நிற்கணும் அப்போ அந்த மேகம் கிளம்புற நேரத்தில் எப்படி கிளம்புவாங்க பாருங்கள் அதை தான் சொல்கிறாருங்க பெட்டியானது புறப்படும் போது அதாவது அவங்க பிரயாணம் தொடரணும்னா கிளம்பணுன்னா எது கிளம்பலான்னு யார் சொல்கிறது கத்திர தான் சொல்லணும் மேகம் கிளம்புது மேகம் கிளம்பின உடனே எழுந்திரிச்சு அவருடைய தலைவர்கள் சொல்லுவாங்க பெட்டியானது கிளம்பும் போது கத்தாவே எழுந்தருளும் உங்களுடைய சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக எப்படி பாருங்கள் ஆள் போகிறதுக்கு முன்னால் வார்த்தையை அனுப்புகிறாங்க முதல்ல கத்தாவே எழுந்தருளும் உம்முடைய சத்துருக்கள் சிதறிக்கப்படுவார்களாக உண்மை பாய்க்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஓடி போவார்களாக இந்த பயணம் ஏன் நல்லா இருக்காது சொல்லுங்க பார்ப்போம் நம்ம வீட்டில் இருந்து டெய்லி அப்படி கிளம்புறோமா நம்ம என்ன பொழப்புவது அப்படின்ற மாதிரி கிளம்புறோம் இந்த பாடு எதுக்கு தான் தெரியல அப்படின்ட்டு தானே கிளம்புறோம் நம்ம பொதுவாக அவங்க எப்படி கிளம்புறோம் கத்தை சொல்லித்தராரு பாருங்கள் நீ கிளம்பும் போதே எழும்பு மேகத்தை பாரு மேகம் நான் வந்த உடனே நீயும் சொல் கத்தாவே எழுந்தருளும் அரைஸ் லெட் காட் அரைஸ் அண்ட் இஸ் என்எம்இஸ் பீஸ் கேட்டட் நான் படித்த கல்லூரியில் இதை பாடுவாங்க பாட்டா லெட் காட் அரைஸ் அண்ட் இஸ் என்எம்இஸ் பீஸ் கேட்டட்னு ஒரு பாட்டே இருக்குது அது சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு தான் பயணிக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் கத்திரி எதுக்கு செஞ்சார்னா யோசிச்சு பார்க்குறேன் பாருங்கள் சிறுவயல் ஜனங்க ரொம்ப அந்த கம்ப்ளைனிங் டைப் அவங்கள வச்சு ஒப்பேற்றுறதே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி கடினமான ஜனங்கள் அவங்க ஒன்றும் விசுவாசமே இல்லை ரொம்ப நெகட்டிவ் அடிமைகளாக நானூறு வருஷம் இருந்து எகிப்தில் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டாங்க தாழ்வு மனப்பான்மை எதுவும் நடக்கும்னே நம்புறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இல்லை கடவுள் எல்லா தேவையிலையும் சந்திப்பார் நடத்துவார் வெற்றியை தருவார் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் வா வாயை திறந்தாங்கன்னா முன்னு முன்னுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அதனால் கத்தர் இவங்க வாயை நல்லா பேச வைக்கிறதுக்கு தான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு என்ன சொல்கிறாரு எந்திரிச்ச உடனே கத்தாகவே எழுந்தருளும் உங்களுடைய சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக 
பாய்க்கிறவர்களும் முன்பாக ஓடி போவார்களாக அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கிளம்புன்றார் சொல்லிக்கிட்டே ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றார் நம்ம கூட நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் போது இதை சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும் கத்தர் நமக்கு முன்னால் போகிறாருன்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க உங்களுக்கு முன்னால் போகிறாருன்னு கத்தருடைய பிரசனை உங்கள் கூட வருதுன்னு நம்புறீங்களா உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற சூழ்நிலைகள்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போகும் நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் வாய்க்கும்னு நம்புகிறீங்களா அப்போ வாய் அதை பேசணும் பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த இதில் இருக்கிறது தான் இங்கே அப்படியே சங்கீதத்தில் கொண்டாடுறாரு தாவி இது அந்த வார்த்தைகளை சங்கீதத்தில் கொண்டாந்து சொல்கிறாரு தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பாய்க்கிறவர்கள் அவர் முன்பாக ஓடி போவார்கள் புகை புறக்கடிக்கப்படுகிறது போல் அவர்கள் பறக்கடிப்பீர் மெழுகு அக்னிக்கு முன் உருவது போல் துர்மார்க்கர் தேவன் முன்பாக அழிவார்கள் நீதிமான்களோ தேவன் முன்பாக மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்கள் ரெண்டு காரியம் கடவுளை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்கு அடுத்த மூணு வசனத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் வனாந்தரங்கள் ஏறி வருவதற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருடைய நாமம் ஏகோவா அவருக்கு முன்பாக களி கூறுங்கள் தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் விதைவுகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவருமாக இருக்கிறார் தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்டோர்கள் விடுதலை ஆக்குகிறார் துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள் இந்த வசனங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் நீண்ட சங்கீதம் முப்பத்தஞ்சு வசனம் இது ஆறு வசனம் இன்ட்ரடக்ஷன் அதில் வந்து கத்தரை பற்றி ரெண்டு காரியங்கள் இங்கே வெளிப்படுகிறது என்னது நம்முடைய எதிரிகளை எல்லாம் சிதறண்டு போக செய்கிறவர் நாம் அவருக்காக வாழும்போது அவருடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக இந்த போலத்தில் நாம் இருக்கும்போது அவர் நம்ம நடத்தும்போது அவர் நமக்கு முன் செல்லும்போது எதிரிகளை சிதறண்டு போக செய்கிறார் நமக்கு எதிராக வருகிற எல்லா இடையூறுகளையும் சிதறண்டு போக செய்கிறவர் அவர் ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்க அவரை பற்றி அவர் பலவீனமானவர்களையும் கைவிடப்பட்டவர்களையும் காக்கிறவர் அவருடைய பட்சத்திலே இருக்கிறவர் என்ன அழகாக சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் அஞ்சாம் வசனத்தில் தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடன்படிக்கை பற்றி தூக்கிட்டு வர்றாங்க அந்த உடன்படிக்கை பற்றி என்ன தேவனுடைய பிரசன்னம் அதுக்கு அதை பிரதிபலிக்குது அது அந்த பொட்டி இருந்தால் அவர் இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் பொட்டி இல்லைனா அவர் இல்லை அதனால தான் போய் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க அதை சில நேரத்தில் யுத்தத்தில் வர்ற ஏனிமீஸ் வந்து இதை பொட்டியை தூக்கிட்டு ஓடிடுவான் அப்புறம் இவன் அதே வேலையை போய் அதை பொட்டியை பிடிக்கிட்டு வர்றது இல்லையா இருப்பான் ஏன்னா இந்த பொட்டி இல்லைன்னா இவனுக்கே வாழ்வு கிடையாதுன்ற மாதிரி அதுதான் கத்தர் கூட இருக்கிறாருன்றதுக்கு அடையாளம் அப்போ தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் பொட்டியை தீட்டு ரொம்ப சொல்கிறாங்க கத்திர எங்கே கூட இருக்கிறாரு இவர் என்ன மாதிரி தேவன் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் விதவைகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவர் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்துகிறவர் என்ன அழகாக சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் எத்தனை தனிமையான ஜனங்கள் தனிமை எனக்கு யாரும் இல்லை எவரும் இல்லை நான் வந்து நிர்கதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஜனங்க எப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க நடு ரோட்டில் கிடக்கிறேன் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு யாரும் கிடையாது தனிமையாக இருக்கிறவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்துகிறவர் இன்னும் அருமையான வார்த்தைகள் பாருங்கள் அவர் ஏற்படுத்துவாரா அவர் ஏற்படுத்தி நான் பார்த்துருக்குறேன் தனிமையாக இருக்கிறவர்களுக்கு மனைவி பிள்ளைகள் வீடு வாசல் வேலை அப்படின்னு ஏற்படுத்தி அவர்களை நல்லா ஆக்குகிற தேவன் திக்கற்றவருடைய தேவன் அவர் விதவைகளை காண்கிற தேவன் விதைகளுடைய தேவையில் சந்திக்கிற தேவன் இல்லையா கட்டுண்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் பல்வேறு அடிமைத்தனத்தில் கட்டுகளில் சிக்கி இருக்கிறவர்கள விடுதலை ஆக்குகிற தேவன் அவர் துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள் என்ன அருமையான ஒரு வர்ணன்னு பாருங்கள் அப்போ எடுத்த உடனே கத்திரை பற்றி ரொம்ப யோசிக்க வைக்கிது என்ன யோசிக்க வைக்கிது இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் கத்தர் நமக்கு முன்னால் போகிறார் அதை நம்ம விசுவாசிக்கணும் அதை விசுவாசித்து அறிக்கை செய்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் தேவன் எழுந்தருள்வார் சத்துருக்கள் சிறந்துட்டு போவார்கள் அவரை பாய்க்கிறவர்கள் அவர் ரொம்ப ஓடி போவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டே தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தில் அவர் நமக்கு முன்னால் செல்லுகிறார் அவர் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் விதவைகளை விசாரிக்கிறவர் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசலை ஏற்படுத்துகிறவர் கட்டுண்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் இந்த வார்த்தைகள்லாம் அப்படியே நம்முடைய மனசில் பதிய வேண்டும் 
நான் நினைக்கிறேன் இதே வார்த்தையில் நினச்சி தான் மரியாள் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் தேவதூதன் வந்து அவள் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெருவாள்னு சொன்ன பிறகு அவளுக்கு சொல்லப்படுது அவளுடைய கசின் எலிசபெத் அவளும் பிள்ளை பெறாமல் இருந்து ரொம்ப வயசாகுது இப்போ கற்பம் தெரிச்சு பிள்ளையை பிறப்போகிறான்னு அவளுக்கு சொல்லப்படுது தேவதூதன் சொல்லுகிறான் இல்லையா இவ உடனே அவளை போய் பார்க்கலான்னு போகிறான் போன இடத்துல ரெண்டு பேரும் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு பேசுகிறார்கள் அப்போ என்ன பேசுகிறா பாருங்கள் மரியாளின் பாடல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது பாருங்கள் நாற்பத்தாறாம் வசனத்தில் இந்த அப்பொழுது மரியாள் என் ஆத்துமா கத்திரை மயமைப்படுத்துகிறது என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் கழி கூறுகிறது அதை கவனிங்க கிராமத்து பெண் ஒரு சாதாரண ஒரு பெண் சொல்கிறா அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் சாதாரண ஆள் ஆனால் கடவுள் என்னை நோக்கி பார்த்துருக்கார் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கார் ஊரில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் ஆனால் கர்த்தர் அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவது என்பார்கள் வல்லமையுடையவர் மகிமையானவையில் எனக்கு செய்தார் அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது அவருடைய இறக்கம் அவருக்கு பயந்தர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது தம்முடைய பொயத்தினாலே பராக்கிரமம் செய்தார் இருதய சிந்தையில் அகந்தை உள்ளவர்களை சிதறடித்தார் பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார் எத்தனை பேர் நம்பரின் கத்திர அதை பண்ணுற ஒரு நீக்கம் பசியுள்ளவர்களை நன்மையினால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களை வெறுமையாக அனுப்பிவிட்டார் எங்கேருந்து வருது இதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சங்கீதங்களை தியானித்து திக்கற்றவர்களுக்கு உதவுகிற தேவன் விதவைகளை விசாரிக்கிற தேவன் தனிமையாக இருக்கிறவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்துகிற தேவன் அப்படிலாம் வாசித்து அதை தியானித்து தான் இந்த வார்த்தைகள்லாம் அவளுக்கு வருது பாருங்கள் பசியுள்ளவர்களை நன்மையினால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார் எப்படி அருமையாக சொல்கிறா பாருங்கள் சங்கீதம் அறுபத்தெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன சொல்லியிருக்குது மூணாம் வசனம் சொல்லுது நீதிமான்களோ தேவன் முன்பாக களி கூர்ந்து மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாம் வசனம் சொல்லுது தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அதான் அவள் பண்ணுறா சாதாரண ஒரு ஆள் ஆனால் கத்தர் அவளை சந்திச்சிட்டார் ஒரு தேவதூதன் வந்து காட்சி அளித்து ஏதோ பெரிய காரியம் அவள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டா அவளுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல ஒரு அற்புதம் நடக்க போகுது ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்ணை கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தை இவ்வளோ பெரிய ஒரு மகிமை அவளுக்கு தர்றாரு அப்படிங்கிறத யோசித்து பார்க்குறாவ பாட்டு வருது மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்து பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள்னு சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் அதுதான் இங்கே நடக்குது மரியாதை தான் பண்ணுறார் ஏன்னா நம்முடைய தேவன் ஒரு விசேஷ தன்மை உடையவர் பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லாம் அந்த ராஜான்னா அவங்க லெவலில் இருக்கிற ஆளுகளை தான் தங்களை சுற்றி வச்சுக்குவாங்க அவங்களோட தான் பழகுவாங்க பெரிய ஆளுங்க பெரிய உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறவங்க உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிறவங்களோட தான் பழகுவாங்க ஆனால் நம்முடைய ராஜா நம்முடைய தேவன் ரொம்ப தாழ்ந்தவங்கள்ட்ட வர்றார் அவங்கள தேடி வர்றவர் ஒன்றும் இல்லாதவங்கள பார்க்குறாரு கைவிடப்பட்டவர்களை வந்து ஆதரிக்கிறாரு திக்கற்றவர்களை யோசித்து பார்க்குறாரு தகப்பன் இல்லாதவர்களை யோசித்து பார்க்குறாரு கட்டுண்டவர்களை யோசித்து பார்க்குறாரு தனிமையாக இருக்கிறவர்களை யோசித்து பார்க்குறாரு அதனால தான் பாடி தேவனை துதியங்கள் சொல்லப்படுறது கிறிஸ்தவ பாடலெல்லாம் பாருங்கள் இதிலேருந்து தான் வருது சாதாரண மனுஷனாக இருக்கிற என்ன கடவுள் நினைஞ்சி நினைவு கூர்ந்தாரு என்ன ஆசிர் வச்சிருக்கிறாரு என்ன சந்திச்சிட்டாரு எனக்கு இவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறாரு என்னை யோசித்து பார்த்துருக்கிறாரு எங்கிட்ட பேசுகிறாரு என்ன அரவணைக்கிறாரு எனக்கெல்லாம் செய்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அதனால தான் கிறிஸ்தவ பாடல் ரொம்ப விசேஷமான பாடல்கள் நம்ம ஆராதனையே வித்தியாசமானது என்ன நம்முடைய கர்த்தர் எவ்வளவு அற்புதமானவர் நம்ம சாதாரண மக்களை எப்படி எண்ணி பார்க்குறார் அவர் தன் தனியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்துகிறார் அவர் என்ன மாதிரி தேவன் ஏன் பாட்டு வராது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தியானித்து பார்த்தா பாட்டு நிச்சயமாக வரும் திக்கற்றவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாரு விதவைகளை ஆதரிக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட தேவனாக இருக்கிறார் அதுதான் அவருடைய மகிமை அப்படி மகிமை எங்கே பார்க்குறோம் இதில் தான் பார்க்குறோம் அவரை சுற்றி யாரை வச்சுக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஆட்டில் தான் வச்சுக்கிறார் இவரில் தான் பார்க்குறார் இவரில் தான் விசாரிக்கிறார் இவருடைய பட்சத்தில் தான் இருக்கிறார் மற்றவங்களாம் யாரை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா அவங்கள தான் இவர் கண்டுக்கிறார் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க இன்றைக்கி அதனால தான் நம்ம பாட்டு பாடுறோம் அதனால தான் சந்தோஷப்படுறோம் அதனால தான் மகிழ்கிறோம் கத்தரில் 
ஏன்னா இவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல தேவன் கொஞ்ச நேரம் நம்ம கத்துற சுதிப்போம் ஸ்தோத்தரிப்போம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் தனிமை உணர்வுகளாக இருக்கிறாங்க எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அனாதையாக இருக்கிற எந்த ஆதரவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு வீடு வாசலை ஏற்படுத்துகிறவர் இந்த தேவன் குடும்பங்களை ஏற்படுத்துகிறவர் தேவன் நல்ல எதிர்காலத்தை தருகிற ஒரு தேவன் திக்கற்றவர்கள் தாய் தாபனற்றவர்கள் விதவைகள் இவரெல்லாம் கூட பாருங்கள் ஐயோ நான் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறேன்னான்றாங்க நான் சொல்கிறேன் நீ ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லை தனியாகவும் இல்லை கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார் நம்ம எல்லோரும் கத்தரை துதிப்போம் என்று அப்படி ஃபீல் பண்ணுற ஜனங்களுக்காகலாம் ஜபம் பண்ணுவோம் இன்றைக்கு அவர்கள் கத்தருடைய பிரசனத்தை உணரட்டும் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் கத்தர் அவங்களோடு பயணிக்கிறார் அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் எந்திரிக்கும் போது தேவன் எழுந்தருளுவார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பாய்க்கிறவர்கள் ரொம்ப ஓடி போவார்களாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெற்றியின் துணியோடு அவர்கள் கிளம்பட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து பாருங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் யோசித்து பாருங்கள் துதியுங்க ஸ்தோத்திரியுங்க ஒரு நிமிஷம் எடுத்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிச்சுட்டு கிளம்புங்க காரியங்களை செய்யுங்க ஓ ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே இப்படிப்பட்ட மக்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே தனிமையில் இருக்கிறவர்கள் தனிமையை உணர்கிறவர்கள் திக்கற்றவர்களாக இருக்கிறவர்கள் விதவைகளாக இருக்கிறவர்கள் கட்டுண்டவர்கள் ஓ இவர்கள் எல்லாம் நீர் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் இவர்களுக்கெல்லாம் போதுமானவராய் நீர் இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்லவராகவும் வல்லவராகவும் இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரங்க தாவே அவர்கள் அப்படி கரத்தில் ஒப்படைக்கிறவங்க தாவே அவள் நீர் தாமே நடத்துவீராக அப்படி பிரசன்னத்தை அவர்கள் உணரட்டும் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் சிறுவயல் ஜனங்களோடு அவளுக்கு முன் சென்றது போல அவர்களை காத்தது போல மேகத்தின் மூலமாக அவர்களை நடத்தின தேவன் எங்களையும் இன்றைக்கு நடத்துகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு முன் செல்லுகிறவரே துதிக்கிறோம் உமக்கு முன்பாக எல்லா சத்துருக்களும் சேதடிக்கப்படுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 வாசல் திறக்கப்படுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் காரியங்கள் வாய்க்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் வெற்றி உண்டாகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே தனிமை நீங்குகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் வாழ்வு உண்டாகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே வெற்றியும் வாழ்வும் ஜனங்களுக்கு உண்டாகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தனிமை இயங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தேவன் தங்களோடு இருக்கிறார் என்கிற அற்புதமான உணர்வை உடையவர்களாய் மாறட்டும் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணரட்டும் இந்த வாழ்க்கை பயணம் தனிமையாக இல்லை தேவன் என்னோடு பயணிக்கிறார் என்கிற அந்த அறிவோடு பயணிக்கட்டுங்க தாவே ஓ அவளுடைய உள்ளமும் துதிக்கட்டும் பாடட்டும் மகிழட்டும் ஆனந்த கழிப்பு அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஏசுவன் நாமத்தினாலே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே தனியாக இருக்கிறேன் தனியாக இருக்கிறேன்னே சொல்லாதீங்க எனக்கு யாரும் இல்லை யாரும் இல்லைன்னே சொல்லாதீங்க எனக்கு பலன் இல்லை பலன் இல்லை நான் ஏழை எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் கத்தர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார் கத்தர் உங்களுடையவர் நீங்கள் அவருடையவர்கள் அமேன் அதை சொல்லுங்கள் தினந்தோறும் வாழ்க்கை பயணத்தை அப்படி நடத்துங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய மகிமையை காண்பீர்கள் அவருடைய உதவியை நீங்கள் உணர்வீர்கள் சரி இப்போ மூணாவது செக்ஷனுக்கு போவோம் முதல் ரெண்டு செக்ஷன் பார்த்தாச்சு ஒன்றுலேருந்து மூணு நாலுலேருந்து ஆறு பார்த்தாச்சு இல்லையா மூணாவது ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் தேவனே நீங்களுடைய ஜனங்களுக்கு முன்னே சென்று அவாந்திர வழியில் நடந்து வருகையில் சேலா பூமி அதிர்ந்தது கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க சொல்கிறாங்க சேலான்னா நின்று கொஞ்சம் யோசித்து பாருன்னு அர்த்தம் பூமி அதிர்ந்தது தேவனாகி உமக்கு முன்பாக வானமும் பொழிந்தது இஸ்ரேவேல் தேவனாக இருக்கிற தேவன் முன்பாகவே இந்த சீனாய் மலையும் அசைந்தது எதை பற்றி யோசித்து பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க சீனாய் மலையில் பத்து கற்பனை கொடுக்கப்பட்ட போது எப்படி அந்த மலையெல்லாம் அதிர்ந்தது அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்து தான் எழுதுகிறார் போல் இருக்குது தேவனே சம்பூர்ண மலையை பெய்ய பண்ணினீர் இழைத்து போன உமது சுதந்திரத்தை திடப்படுத்தினீர் உம்முடைய மந்தை அதிலே தங்கியிருந்தது தேவனே உம்முடைய தயனாலே ஏழைகளை பராமரிக்கிறீர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாராம் ஏழைகளுக்கு பராமரிக்கிறதுனா அவருடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கிறாராம் அதாவது ஜனங்களுக்கு முன்னே சென்று ரொம்ப பிடிக்குது பாருங்கள் எனக்கு அது அவாந்திர வழியில் நடந்து வருகையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலா கொஞ்சம் யோசித்துப்பார் ஜனங்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க அவாந்திர வழியில் நடந்து வர்றாங்க வனாந்திரத்தில் நடந்து வர்றாங்க 
கொஞ்சம் யோசித்து பாருன்றார் ஒன்றும் கிடையாது தண்ணி இல்லாத காடு சாப்பாடு கிடையாது தண்ணி கிடையாது உதவிக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்பேற்பட்ட வனாந்திரத்தில் கொஞ்சம் யோசித்து பாருன்னு சொல்லிட்டு பூமி அது இருந்தது ஏன் பூமி அதிருது கத்தர் அந்த பூமி அதிர்ச்சியின் மூலம் காட்டுறார் நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் உங்க கூட தான் இருக்கிறேன் அவருடைய பிரசன்னத்தை விசேஷமாக வெளிப்படுத்துகிறார் வானம் பொழிகிறது வனாந்திரத்தில் தண்ணி இல்லாத காடு அங்கே வனம் மழை பெய்யுது மழை அசையுது சம்பூர்ண மழை பெய்யுது இழைத்து போனவர்கள் திடப்படுத்தப்படுகிறார்கள் பலப்படுத்தப்படுகிறார்கள் தங்கியிருக்கிறாங்க அந்த வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருஷம் பயணித்தது மட்டுமில்ல அதுதான் அவங்க வீடு தண்ணி இல்லாத காடு சாப்பாடு கிடைக்காத ஒரு இடம் தான் அவங்க வீடாக இருந்தது ஆனால் அவங்களுடைய வஸ்திரம் கூட பழசாகலையாம் அவங்களுடைய பாதரட்சை கூட தேயலையாம் ஒரு நாளும் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தது கிடையாது எந்த குறையும் இல்லாமல் அவர்கள நடத்தினார் இத்தனைக்கு அவங்க ஒன்றும் பிரமாதமான ஜனங்க கிடையாது பெரிய விசுவாசிகள் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப முரட்டாட்டமான ஆட்கள் ஆனால் கடவுள் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தயவாக அவர்களை நடத்துகிறாரு அவர்களை பராமரித்தார் எப்பேற்பட்ட தேவன் என்பதை கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்கணும் கத்தர் நான் நினைக்கிறேன் வனாந்திரம் மாதிரி இடத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்போ தான் இந்த பூமி அதிர்ச்சி மாதிரி பண்ணி மழையெல்லாம் பெய்ய வச்சு விசேஷமாய் தன்னுடைய பிரசன்னத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் கூட இருக்கிறங்கிறத காட்டுறார் கூட இருக்கிறங்கிறத பல்வேறு அற்புதமான சூழ்நிலைகள் மூலமாக நமக்கு கத்தர் காட்டுகிறார் நம்ம நினைக்கிறோம் கத்தர் எங்கே எங்கே இருக்கிறார் எங்கே இருக்கிறார்னு நினைக்கிறோம் அங்கே தான் அங்கே தான் இருக்கிறார் நம்முடைய எல்லா தேவையில் சந்திக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அதை எல்லா தேவையில் சந்திக்க வல்லவர் வனாந்திரத்தில் இருந்தால் கூட தேவையில் சந்திப்பார் தண்ணி இல்லாத காட்டில் கூட தண்ணியை கொடுப்பார் ஆகாரம் இல்லாத இடத்துல கூட ஆகாரத்தை வானத்திலிருந்து பொழிய வச்சு வர அவர் அற்புதமான தேவன் உங்களுடைய தேவை என்ன இன்னைக்கு சந்திக்க வாய்ப்பே இல்லை சந்திக்கப்படவே முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் வானத்திலிருந்து மண்ணாவை பொழிய வச்சவர் அவர் முடிவ முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க முடியும் 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 முடியும்னு சொல்லுங்கள் அதான் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு சேலா அப்படின்னு அவாந்திர வெளியிலே நடந்து வருகையில் சேலா சென்டென்ஸ் நடுவில் எங்கே இருந்தாங்கன்னு யோசித்து பாரு அப்போ தான் இதெல்லாம் நடக்குதுன்றார் அப்போ தான் ஏழைகளை பராமரித்தார் அவருடைய தயனால் எத்தனை பேர் நண்பரீங்க கத்தர் நம்ம பராமரிக்கிறவர்னு இன்றைக்கி பல்வேறு பல்வேறு மக்கள் பல்வேறு தேவைகளில் இருக்கலாம் நம்ம அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம் சிலர் பொருளாதார தேவைகளில் இருக்கலாம் சிலர் சந்தோஷம் சமாதானம் இல்லாமல் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கலாம் வாழ்க்கையின் பல்வேறு சவால்களை சந்தித்து கொண்டு அதிலே கத்தருடைய ஞானம் அவர்களுக்கு தேவைப்பட தேவைப்படலாம் அறிவு தேவைப்படலாம் பலன் தேவைப்படலாம் நேகர் சிலர் வியாதியாக இருக்கலாம் இன்னும் சிலர் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்துக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு கூட இருக்கலாம் இன்றைக்கி பேர்பட்டவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் கத்தர் அற்புதமாய் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் எவரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாத இடத்துல கத்தர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே இன்றைக்கி ஜனங்களை உமக்கு உண்பாக கொண்டு வருகிறவங்கத்தாக பல்வேறு தேவைகள் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் கத்தாவே குறிப்பாக இன்றைக்கு வியாதியாக இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறவர்கள் வியாதியாக இருக்கிறவர்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் பலவீனத்தில் இருக்கிறவர்கள் படுக்கையில் இருக்கிறவர்கள் வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவன் நாமத்தினால் எம்முடைய பலன் அவளுடைய சரீரத்தில் பூர்ணமாய் வழங்கட்டுங்கத்தாவே ஓ உடைய ஜனங்களை சிறுவேல் மக்களை திடப்படுத்தினது போல இவர்களை திடப்படுத்துவீராக ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 இழைத்து போனவர்களை திடப்படுத்துகிற தேவன் நீர் இழைத்து போனவர்களை திடப்படுத்துகிற தேவன் பலனற்று போகிறவர்களுக்கு பலனை தருகிற தேவன் நல்ல தேவனே உமை துதிக்கிறோம் பலப்படுத்துவீராக ஜனங்களை பலப்படுத்துவீராக பலப்படுத்துவீராக சரீர பிரகாரமான நோய்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கி போகட்டும் பரிபூர்ண சொஸ்தம் சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் அற்புதமான தேவன் நீர் உமால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை இன்னும் பல்வேறு பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கி கொண்டு தேவைகள் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோங்க தாவே அவர்களுடைய பொருளாதார தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் இயேசுவன் நாமத்தினாலே குறைகள் நீங்கட்டும் இயேசுவன் நாமத்திலே கையிட்டு செய்கிற வேலைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் பெருக்கம் இயேசுவன் நாமத்திலே உண்டாகட்டும் 
இயேசுவின் நாமத்தில் பொருளாதார தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படுகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே பொருளாதார தேவைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சந்திக்கப்படட்டும் குறைகள் நீங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே பஞ்சம் பசியெல்லாம் நீங்கட்டும் பட்டினி நீங்கட்டும் குறைவு நீங்கட்டும் எல்லா தேவைகளும் அளவுக்கு அதிகமான விதத்தில் சந்திக்கப்படட்டும் உம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி எல்லா தேவைகளையும் நிறைவாக்குகிற தேவன் நீர் அப்படியே செய்வீராக செய்வீராக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அப்படியே பல்வேறு சிக்கலில் இருக்கிறவர் உம்முடைய ஞானத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறவர்கள் உம்முடைய அறிவுக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் சிக்கல்களை பிரச்சனைகளை தீர்க்க உம்முடைய ஆலோசனை தேவைப்படுகிறவர்களுக்கு இன்றைக்கு உம்முடைய ஆலோசனை உண்டாவதாக ஞானம் உண்டாவதாக அறிவு உண்டாவதாக ஓ தெய்வீக ஞானம் உண்டாவதாக ஓ காரியங்களை புரிந்து கொண்டு செயல்பட ஞானமாய் செயல்பட தெய்வீக ஞானத்தினால் நிரப்புவீராக தேவ தயவர்கள் கொண்டாயிருப்பதாக ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் தயனால் பராமரிக்கிற தேவன் உம்முடைய தயவு உம்முடைய தயவு அவர்களுக்கு இயேசுவன் நாமத்தில் உண்டாயிருக்கட்டுங்க தாவே உம்முடைய தயவு உண்டாயிருக்கட்டும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஓ உமை துதிக்கிறோங்க தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே ஸ்தோத்திரம் அடுத்த செக்ஷன் போவோம் நாலாவது செக்ஷன் பதினொன்றுலேருந்து பதினாலு வாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்திப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் வீட்டிலிருந்த ஸ்திரீயானவள் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டாள் நீங்கள் அடுப்பினடியில் கிடந்தவர்களாயிருந்தாலும் வெள்ளியால் அரங்கப்பட்ட புராச்சிரகர்கள் போலவும் பசும்பொன் நிறமாகி அதன் இறகுகளின் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள் சர்வ வல்லவர் அதில் ராஜாக்களை சிதறடித்த போது அது சல்மோன் மலையின் உயர்ந்த மழை போல் வெண்மையாயிற்று இங்கே எப்படி தேவன் போய் அவர்களை காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க பண்ணார் என்பதை நினைவு கூர்ந்து இப்படி எழுதுகிறார் பயணம் துவங்கியாச்சு ஆசிரிப்பு கூட அடுத்த தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க க எழுந்தருளும் கத்தாவேன்னு சொல்லி தேவன் எழுந்தருள்வார் சத்துருக்கள் சிதறண்டு போவார்களாகன்னு சொல்லி கிளம்புனாங்க கிளம்பி வனாந்திரத்தினுடைய பயணம் செய்து அங்கே தேவன் அவர்களை தேவையெல்லாம் சந்தித்து கடைசியில் இப்போது காணான் தேசத்துக்குள்ளே வர்றாங்க அந்த தேசத்தில் வந்து எப்படி கத்தர் ராஜாக்கள் மீதும் அவர்களை எதிர்த்த ஜனங்கள் மீதும் வெற்றியை தருகிறார் என்பதை பற்றி இங்கே சொல்லப்படுகிறது சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் அப்படின்னு பன்னெண்டாம் வசனம் சொல்லுது பதினாலாம் வசனம் அதுதான் சொல்லுது சர்வ வல்லவர் அதில் ராஜாக்களை சிதறடித்த போது அது சல்மோன் மலையின் உரைந்த மலை போல் வெண்மையாயிற்று பன்னெண்டாம் வசனம் பாருங்க ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்த ஸ்ரீயானவள் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டால் அடுத்தது கவனிங்க நீங்கள் அடுப்பு நடியில் கிடந்தவர்களாக இருந்தாலும் அடுப்பங்கரையில் இருந்தாலும் வெளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புராச்சர்கள் போலவும் பசும்பொன் நிறமாகி அதன் இறகுகள் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள் அது என்னென்ன அர்த்தம் விளங்கிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஒருத்தர் அர்த்தம் சொல்கிறாரு அதுக்கு இஸ்ரவேல் பயங்கரமான செழிப்புக்குள்ளே வந்து சேர்றாங்க அவங்க பெண்கள்லாம் கூட கொள்ளை பொருளை பங்கிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெண்கள்லாம் வீட்டு அடுப்பங்கரையில் இருக்கவங்கெல்லாம் இப்போ வேறு வேலையில் பிஸியாக இருக்கிறாங்கன்ற வெள்ளி பொண்ணு இதெல்லாம் பங்கிடுறதுல பிஸியாக இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெற்றி அவர்கள் வாழ்க்கை உள்ள ஒரு பாஸ்கிங் இன் ப்ராஸ்பரிட்டி இஸ்ரேல் பாஸ்கிங் இன் ப்ராஸ்பரிட்டின்னு சொல்கிறாரு அவர் ராஜாக்கள் சிதறடிக்கப்படுறாங்க பெண்கள் கூட இப்போ இந்த வெள்ளியும் பொண்ணியும் சேர்த்து அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுல பிஸியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு தேவன் தம்முடைய மகிமை அப்படி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க கத்தர் அந்த விதத்தில் மக்களை ஆசீர்வதிப்பார்னு சில நினச்சிக்கிறாங்க அடுப்பங்கரைக்கு தான் நல்லா ஆயிக்குன்னு கிடையாது கத்தர் உங்களை வேறு லெவலுக்கு நிச்சயமாக கொண்டு வருவார் அடுப்பங்கரை தான் கேதின்னு கிடக்கிறவங்களுக்கு கூட ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்தில் அவளுக்கு புதிய வழிகளை கத்தர் காண்பிப்பார் கைட்டு செய்கிற வேலைகளை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் புது புது வழிகளை உண்டாக்குகிறவர் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வெற்றியை அனுபவிக்கிறாங்க பாருங்கள் பெரிய ஜெயம் அவர்களுக்கு உண்டாகிறது இதில் இந்த பதினோராம் வசனம் ரொம்ப விசேஷமான வசனம் பதினோராம் வசனம் ரொம்ப விசேஷமான வசனம் ஏனென்றால் அதில் ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் எலிமெண்ட் இருக்குதுன்றாங்க அதாவது அது அந்த காலத்தில் நடந்த அந்த 
ஆனால் தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறதை பற்றி மட்டும் இல்லை சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனம் பாருங்கள் அது பொது ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆண்டவர் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்திப்படுத்தும் கூட்டம் மிகுதி அது என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி வருங்காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ரட்சிப்பு உண்டாக போகிறது இயேசு கிறிஸ்து சத்துருவாகிய பிசாசை சிலுவையில் தோற்கடிப்பார் மனுஷனுக்கு பாவ மன்னிப்பையும் மீட்பையும் ஏற்படுத்துவார் இந்த விதத்தில் இப்படி ஒரு மீட்பின் செய்தி நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதை பிரசித்திப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி ஏராளமான பேர் அதை கொண்டு போய் பிரசித்திப்படுத்துவார்கள் அப்படின்னு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து புதிய ஏற்பாட்டு சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அதில் ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் எலிமெண்ட் இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டு சுவிசேஷம் எப்படி பரம்பும் என்கிறதை சொல்லுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் இயேசு சொன்னார் இல்லையா உலகங்கும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்த பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு அன்றைக்கி பன்னெண்டு பேர் சீஷர் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க ஏன்னா நூற்றி இருபது பேர் பெந்த ஓசை நல்ல கூடினாங்க இல்லையா ஜபம் பண்ணுறதுக்கு இப்படி கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அதில் ஆரம்பித்து ரோம சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் கிறிஸ்தவ மயமாகிறதுக்கு அங்கே ஆரம்பித்து ஏராளமான பேர் கிளம்புனாங்க உலகத்தின் எல்லா மூளை முடுக்குகளுக்கும் சுவிசேஷம் கிளம்பி போனது அங்கேருந்து இங்கெல்லாம் வந்திருக்குது பாருங்கள் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போகிறவங்க ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு நற்செய்தி ஆண்டவர் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்திப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி பவுல பர்சன் சொல்கிறார் இல்லையா ரோமரில் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள் அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பிரசங்கிப்பார்கள் சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவர்களுடைய பாதங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறதே அப்போ பதினெட்டாம் வசனம் பாருங்கள் இப்படி இருக்க அவர்கள் கேள்விப்படவில்லையா என்று கேட்கிறேன் கேள்விப்பட்டார்கள் அவைகளின் சத்தம் பூமி எங்கும் அவைகளின் வாசனங்கள் பூச்சக்கரத்து கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறதே எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் அப்போ இதை பிரசித்திப்படுத்துகிறவர்கள் யாராலும் கத்தர் வசனத்தை தர்றாரு அதை எடுத்துக்கிட்டு போகிறவர்கள் ஏராளம் அப்படிப்பட்ட மக்களை கத்தர் இன்றைக்கு எழுப்ப வேண்டும் மீட்பின் கிரியை கத்த செய்து முடித்திருக்கிறார் இயேசு செய்து முடித்திருக்கிறார் கல்வாரி சிலுவையில் எல்லாம் செய்து முடித்தாச்சு கொண்டு போய் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறவர்கள் ஏராளமாக இருக்கணும் போன வாரம் மிஷினரி ப்ரேயர் பண்ணோம் இந்த வாரம் கொஞ்சம் பண்ணுவோம் அதை திருப்பியும் ஆண்டவர் அநேகம் பேரை நூற்று கணக்கான பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் என்று சொன்னார் ஜவியுங்கள்னார் தேவன் அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்ன்றார் கேட்டால் அனுப்புவார்ன்றார் நம்ம கேட்போம் எல்லோரும் ஜெவம் பண்ணுவோம் கத்தாவே உடைய வசனத்தை சுமந்து கொண்டு அதை பிரசித்திப்படுத்தவர்களுடைய கூட்டம் மிகுதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை எழுப்புவீராக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை எழுப்புவீராக இயேசுவன் நாமத்தினாலே தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து பிரசித்திப்படுத்துகிறவர்கள் எங்கு கொண்டு செல்லுகிறவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகிறவர்கள் அவளுடைய பாதம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படிப்பட்ட விதத்தில் சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு தேசமெங்கும் தேசங்களெங்கும் உலகமெங்கும் கொண்டு செல்லுகிறவர்கள் ஏராளமாய் கிளம்பட்டும் கத்தாவை அப்படிப்பட்டவர்களை எழுப்புவீராக பட்டணங்களிலிருந்து கிராமங்கள்லேருந்து ஊர்கள்லேருந்து தேசங்களிலிருந்து எழுப்புவீராக ஓ அற்புதமான மக்களை எழுப்புவீராக வாலிபர்களையும் வயோதிபர்களையும் எல்லா விதமான ஆண்களையும் பெண்களையும் எழுப்புவீராக ஏராளமான பேரை எழுப்புவீராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஏராளமான பேர் எழுப்பப்படட்டும் அனுப்பப்படட்டும் ஓ அவர்கள் மூலமாக சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படட்டும் சுவிசேஷத்தை கேட்டுறாத மூளை முடுக்கில் இருக்கிறவர்களோட கேட்கட்டும் இயேசுவன் நாமத்தினாலே ஓ உங்கள் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே சுவிசேஷத்தை பரம்ப செய்கிறபடியாலும் உக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கும் பரம்ப செய்கிறபடியாலும் உக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே பிரசித்திப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி கூட்டம் மிகுதி என்று சொல்லி இருக்கிறது இயேசுவன் நாமத்திலே மிகுதியாக இருக்கட்டும் ஏராளமானவர்களாக இருக்கட்டும் ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சேனையை எழுப்புவீராக ஒரு பெரிய சேனையை எழுப்புவீராக ஒரு பெரிய சேனையை எழுப்புவீராக உடைய வசனத்தை பிரசித்திப்படுத்துகிற சேனையை எழுப்புவீராக ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சேனையை எழுப்புகிறபடியாலும் உக்கு ஸ்தோத்திரம் 
ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி இப்போ பதினஞ்சாம் வசனத்திலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் வாசிப்போம் அஞ்சாவது செக்ஷன் தேவ பர்வதம் பாசான் பர்வதம் போல் இருக்கிறது பாசான் பர்வதம் உயர்ந்த சிகரங்கள் உள்ளது உயர்ந்த சிகரம் உள்ள பர்வதங்களே ஏன் துள்ளுகிறீர்கள் இந்த பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்க தேவன் விரும்பினார் ஆம் கத்தர் இதில் என்றென்றைக்கும் வாசமாயிருப்பார் தேவனுடைய ரதங்கள் பதினாயிரங்களும் ஆயிரம் ஆயிரங்களுமாய் இருக்கிறது ஆண்டவர் பரிசுத்த ஸ்தலமான சீனாயில் இருந்த வண்ணமாய் அவைகளுக்குள் இருக்கிறார் தேவரீர் உன்னதத்துக்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போனீர் தேவனாகிய கத்தர் மனுஷருக்குள் வாசம் பண்ணும் பொருட்டு துரோகிகளாகிய மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்களை பெற்று கொண்டீர் ஒரு அற்புதமான ஒரு பகுதி இதை கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கவும் பதினாலாம் வசனம் முடியும் போது சர்வ வல்லவர் ராஜாக்களை சிதறடிக்கும் போது அது சல்மோன் மலையின் உறைந்த மலை போல் வெண்மையாயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது தேவ பர்வதம் பாசான் பர்வதம் போல் இருக்கிறது பாசான் பர்வதம் உயர்ந்த சிகரங்கள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த மலைகள்லாம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற மலைகள் பதினாலு பதினஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மலைகள்லாம் உயர்ந்த பர்வதங்களாக இருந்து தான் அந்த பாசான் மலைகள்ன்ற சில பகுதிகள்லாம் ஒம்பதாயிரம் அடி சி லெவலுக்கு மேலே ஒம்பதாயிரம் அடி உயரம் இதில் இருந்து தான் அந்த மலைகள்லாம் அப்படிப்பட்ட மலைகளாக இருந்தது ஆனால் கத்தர் எந்த மலையில் இருக்கும்படியே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்னு பாருங்கள் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுது உயர்ந்த சிகரம் உள்ள பர்வதங்களை ஏன் துள்ளுகிறீர்கள் இந்த பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்க தேவன் விரும்பினார் ஆம் கத்திர இதிலே என்னென்றைக்கு வாசமாயிருப்பார் அதாவது சியோன் பர்வதத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லுது கத்தர் இதில் தான் என்றென்றைக்கும் வாசமாயிருப்பார் நீங்கள் ஏன் துள்றீங்கன்றார் அதாவது இங்கிலீஷில் வரும்போது இங்கிலீஷில் எப்படி வருதுன்னா பதினாறாம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் கேஸ் இன் என்வி யூ ரகட் மவுண்டன் அட் த மவுண்டன் வேர் காட் சூஸ் இஸ் டு ரெயின் வேர் த லார்ட் ஹிம் செல்ஃப் வில் டுவெல் ஃபர் எவர் பாஷானின் உயர்ந்த பர்வதங்களே ஏன் துள்ளுகிறீர்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி வருதுன்னா ஏன் பொறாமப்படுறீங்க பொறாமையோடு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது அதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த பருவமாக சீவன் பர்வதன்றது ரொம்ப குட்டையாக இருக்குமா ரொம்ப அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஹைட்டு கிடையாது இதையும் அதையும் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டில் அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் மகிமையாக காட்சி அளிக்கும் எது இந்த பாஷானின் பர்வதங்கள் ஜல்மோன் பர்வதம் அப்படின்றது பாஷான் பர்வதம்லாம் பெரிய உயர்ந்த மலை இது சீவன் மலை தேவன் குடி இருக்கிற மலை தெரிந்து கொண்ட மலை வந்து ரொம்ப அப்படி ஒன்றும் பெரிய உயரம் இல்லைன்றாங்க அப்போ ஆனால் தேவன் இங்கே தான் தெரிந்து கொண்டார் இதைத்தான் தெரிந்து கொண்டார் எதை இந்த கொட்டையாக இருக்கிறது தான் தெரிந்து கொண்டார் நட்டையாக இருக்கிறது தெரிந்து கொள்ள அதனால் அந்த நட்டையாக இருக்கிற மரங்களுக்கு அது மலைகளுக்கெல்லாம் பொறாமையா எல்லாம் பொறாமையோடு பார்க்குது என்ன இந்த மலையில் போய் இருக்கிறார் அவர் நாங்கள்லாம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறோம் இங்கே வந்து இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்களாம் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆவிக்குரிய பாடம் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா கத்தர் வந்து சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மகிமையாக பெருசாக காணப்படுறவங்களை தேடி போகிறதில்லை ரொம்ப சாதாரண இதை தான் தேடி வர்றார் ரொம்ப கீழே இருக்கிறத ஒன்றும் பெருசு மதிக்கப்படாத சாதாரணமாக இருக்கிறத அதை தான் தெரிந்து கொள்கிறார் ஏன்னா நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா ஒன்று குறிந்தியரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வசனம் ரொம்ப என்கரேஜிங் போர்ஷன் அது அது ரொம்ப யாருக்குமே ஊக்கமளிக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் அது ஒன்று குறிந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் வசனத்திலேருந்து பாருங்கள் எப்படி எங்கள் சகோதரர்களே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் அநேகர் இல்லை வல்லவர்கள் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை யாரெல்லாம் அழைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கன்றார் பெரிய பெரிய ஆளுங்க யாரும் இல்லை சாதாரண ஆளுங்க தான் இருக்காங்கன்றார் கத்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள பாருங்கள் சாதாரண ஆளுங்களாக இருக்காங்கன்றார் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் சாதாரண ஆளுங்களை பார்த்து எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ சாதாரண ஆளியா இவனுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்றாங்க கத்தராக தான் தெரிந்து கொள்கிறார் ஏன் ஞானியை வெட்கப்படுத்தும்படி பலமுள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தில் இழிவானவைகளையும் அற்பமாக எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் ஒன்றும் இல்லாத போல் இருக்கிறது தான் கத்தர் தெரிந்து கொள்கிறாராம் ஓ பெரிய படிப்பு இல்லை பெரிய அறிவு இல்லை பெரிய இது இல்லை பெரிய அந்தஸ்து இல்லை பெரிய இதுலேருந்து வரலை 
பெரிய ராஜ குடும்பத்தில் பாருங்கள எந்த மேன்மையும் இல்லைன்றப்ப சொல்கிறாரு அப்படிப்பட்ட தான் கருத்தை தெரிந்து கொள்கிறாங்க ஏன் இருபத்தொம்பது மாம்சமான எவனும் தேவன் முன்பாக பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அப்படி செய்தார் கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் கர்த்தர் நான் தேவன் என்னுடைய மைமை யாரோடையும் பங்கிட்டு மாட்டேன்றார் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேன்றார் இந்த பெரிய ஆளுங்கள்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா அவங்க கொஞ்சம் மைமை கேட்குறாங்க அவங்கள வச்சு பயன்படுத்தினா ஆ நாங்கள் எங்கள் தாத்தா யார் தெரியுமா நான் என்ன மாதிரி குடும்பத்துலேருந்து வர்றேன் தெரியுமா என் குளம் கோத்திரம் தெரியுமானு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் விட்டுறாரு அவங்கள சாதாரண ஆளுங்களை தெரிந்து கொள்கிறார் ஏன்னா இவனுக்கு பேசுகிறதுக்கு பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு தன்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ மேன்மை பாராட்டணும் யார் இல்லை மேன்மை பாராட்டணும் அவரை மேன்மை பாராட்டணும் அவர் தான் பா பண்ணார் என்ன எடுத்தார் அவர் என்ன பயன்படுத்துகிறாருன்னு அந்தபடி நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கத்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாக அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார் எதுலையும் நம்ம மேன்மை பாராட்ட முடியாது ஏன் பரிசுத்தம் சொல்ல முடியாது அவர் தான் பரிசுத்தம் அவர் நம்முடைய பரிசுத்தம் ஆகிட்டார் நான் எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் தெரியுமா அப்படின்னு பேசுகிறாள் பார்த்தீங்கன்னால ஒன்றும் விளங்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம ஒன்றும் பெரிய பரிசுத்தம் கிடையாது அவர் நம்முடைய பரிசுத்தமானார் அவரை பற்றி மட்டும் தான் மேன்மை பாராட்டு ஆ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஞானம் அப்படின்றால பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் விளங்கலன்னு அர்த்தம் அவர் நம்முடைய ஞானம் அவரே நம்முடைய ஞானமானார் ஆ நான் எவ்வளோ நீதி நீதியானவன் தெரியுமா இல்லை இல்லை அவர் நம்முடைய நீதியானார் அவர் நம்முடைய மீட்பானார் நாம் நம்மளே ரட்சித்துக்கலாம் அவர் நம்முடைய மீட்பானார் மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அவர் தான் அவருடைய பரிசுத்தம் அவருடைய நீதி அவருடைய மீட்பு அவருடைய ஞானம் அவரே தான் நமக்கு ஞானமும் மீட்பும் பரிசுத்தமும் நீதியும் ஆயிட்டார் பெருமை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ ஒரு பெரிய லெசன் என்னென்னா கத்தர் சிறியவர்களே விரும்புகிறார் அவர் நீங்கள் ஒரு வேளை இன்றைக்கி நான் முக்கியமில்லாத ஆளுங்க நான் ஒன்றும் பெரிய ஆள் இல்லை நான் ரொம்ப சாதாரண ஆள் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சந்தோஷப்படுங்க நீங்கள் தான் பர்ஃபெக்ட் கேண்டிடேட் கடவுள் எடுத்து ஆரம்பி உங்களை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியான ஒரு ஆள் கர்த்தரத்தில் உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஒரு கருவியாக எடுத்து பயன்படுத்துவார் கர்த்தர் உங்களை கரத்தில் எடுத்தார்னா உங்களை எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சார்னா சாதாரண எளிமையாக இருக்கிற ஆளை எடுத்து உயர்த்தினார்னா அவருக்கு மகிமை எப்படி இருந்தார் எப்படி ஆனார்ன்றது இல்லையா அவருக்கு மகிமை அப்போ எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க சந்தோஷம்னு அது ஒரு ஹேண்டிகேப் கிடையாது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தேவனுடைய ராஜ்யம் வேறு மாதிரி வேலை செய்யுது தேவனுடைய ராஜ்யம் வேறு மாதிரி வேலை செய்யுது இங்கே கர்த்தர் மற்றவங்கள்லாம் வேணான்ற ஆளை தான் செலக்ட் பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் இது போதும் எனக்கு இதை கொடு இதை வச்சு பிரமாதமாக பண்ணி காட்டுறேன்றார் அப்போ என்ன மாதிரி கர்த்தர் பாருங்கள் நம்ம கத்திரத்தில் நம்ம அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவரே உங்களுடைய கரத்தில் என்ன அர்ப்பணிக்கிற கத்தாவே ஓ உங்களுடைய கருவியாக உடைய பாத்திரமாக உடைய மகிமையை சுமந்து செல்கிறவனாக என்ன எடுத்து பயன்படுத்துங்க தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 எல்லா மகிமையும் உமக்குரியது எல்லாம் மேன்மையும் உமக்குரியது கத்தாவே நீரே பெரியவர் நீரே வல்லவர் நீரே நல்லவர் நீரே பெரியவராண்டவரே என் மூலமாக உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படட்டும் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் அல்ல நீரே என்கிற ஒரு உணர்வை எனக்கு தாரம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தாரங்கத்தாவே உண்மை மயிமைப்படுத்துகிற ஜனங்களாக இருக்க எங்கள் கிருபை செய்தவர்களுக்கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே எங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எங்களுக்கு பலன் உண்டு ஓ நாங்கள் சிறியவர்களாக இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர் பெரியவராக இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த சிறியவர்களை எடுத்து பயன்படுத்துகிற பெரிய தேவனே நம்ம துதிக்கிறோம் பெரிய கத்தரே நம்ம துதிக்கிறோம் பெரிய தேவனே நம்ம துதிக்கிறோம் உம்மால் எல்லாம் கூடும் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆகவே உண்மை விசுவாசிக்கிற என்னாலும் எல்லாம் கூடும் ஓ உங்களுடைய பலத்தினால் எனக்கு எல்லாம் கூடுகிறபடி ஆளும் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அது மட்டும் இல்லை ரெண்டாவது ஒரு பெரிய இல்லை சார் நீங்கள் என்னென்னா பதினேழாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய ரதங்கள் பதினாயிரங்களும் ஆயிரம் ஆயிரங்களுமாய் இருக்கிறது ஆண்ட ஒரு பரிசுத்தமான சீனாய் இருந்த வண்ணமாய் அவைகளுக்குள் 
இருக்கிறார் இதன் அர்த்தம் என்ன ஏன் இதை கொண்டு நீங்கள் சொல்கிறாரு ஏன்னா பிரயாணித்து வந்திருக்கிறாங்க பார்வோண்டிய கடத்திலேருந்து கையிலேருந்து விடுவிச்சிட்டாரு வனாந்திரத்தில் கொண்டு வந்தார் பராமரிச்சிருக்கிறாரு கவனிச்சிருக்காரு காணான் தேசத்துக்குள்ளே வந்தப்ப எதிரிகள் ராஜாக்கள் தேசங்கள்லாம் எதிர்த்து நின்று போராட்டாங்க எல்லார் மேலேயும் ஜெயத்தை கொடுத்தாரு அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாரு எப்படி ஜெயித்தோம்னா நாங்கள் இல்லை நாங்கள் வந்து பெரிய ஆர்மி கிடையாது நாங்கள் சாதாரண ஆடு மேய்க்கிற இனம் அப்படின்றாரு என்ன சொல்கிறார் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள்லாம் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற இனம் பாருங்கள் அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் வேலை அவங்க ஒன்றும் இராணுவ வீரர்கள் கிடையாது சாதாரண மக்கள் அப்புறம் எப்படி இத்தனை ராஜாக்களை ஜெயித்து வந்தாங்க இவ்வளோ பெரிய வெற்றி எப்படி கிடச்சிது அவங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னா சொல்கிறாரு எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ரதங்கள் பதினாயிரங்களும் ஆயிரம் ஆயிரங்களுமாக இருக்கிறது எங்கள் கர்த்தர் ஒரு ஆர்மி வச்சுருக்கிறார் ஏன்றா எங்கள் ஆண்டவர் ஒரு ஆர்மி வச்சுருக்கிறார் எவ்வளோ இருக்குது ஆர்மி அவர்கிட்ட ஆயிரம் பதினாயிரம்னு இருக்குது ரதங்கள் குதிரைகள் வீரர்கள் அப்படின்னு அவ்வளோ இருக்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்ல வருது நான் சங்கீதக்காரன் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து எரிசிலே முத வரைக்கும் வந்து அடைஞ்சிட்டோம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய சுமந்துக்கிட்டு வந்து இங்கே வரைக்கும் வந்து சேர்ந்துட்டோம் அரைவ் பண்ணிட்டோம் எப்படி அரைவ் ஆனோம்னா அவருடைய இராணுவம் இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இராணுவ பலன் எங்களுக்கு இருக்குது அவர் எங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறாருன்னு எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க கத்தருடைய பலத்தினால் தான் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் நம்முடைய பலன் இல்லை யாருடைய பலன் அவருடைய பலன் அவருடைய ரதங்கள் குதிரைகள் ஆயிரம் ஆயிரமாக இருக்குது எலிசா தீர்க்கதரிசி அதை பார்க்குறான் பாருங்கள் அவர்களோடு இருக்கிறவர்கள காட்டில் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம்ன்றா வேலைக்காரனுக்கு வழங்கலை ஐயையோ எங்கேயா இருக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட யாருமே இல்லைன்றா எலிசா சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப அதிகம் எல்லோரும் ஜவம் பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம கூட இருக்கிறவர்கள் உங்களோடு இருக்கிறவர்கள் உங்களை காக்கிறவர்கள் உங்களுக்காக போரிடுகிறவர்கள் உங்கள் முன் செல்கிறவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் கத்தர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவார் எல்லா காரியங்களும் உங்களோடு வருவார் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஓ தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய ரதங்கள் பதினாயிரங்களும் ஆயிரம் ஆயிரங்களுமாக இருக்கிறது ஓ எங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை எங்களுக்காக நீர் செய்கிறீர் இந்த எங்கள் நாங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற சவால்கள் வெறும் இந்த உலக பிரகாரமான பலனால் போராடுகிற ஒரு போர் அல்ல இது உலக பிரகாரமான காரியங்களால் ஜெயிக்கிற ஒரு ஜெயம் அல்ல தேவனே நீர் எங்களுக்காக போராடுகிறவர் எங்களுக்காக நீர் ஆயிரம் ஆயிரங்களாகிய உம்முடைய ரதங்களும் குதிரைகளும் உம்முடைய போர் வீரர்களும் எங்களுக்காக போராடுகிறார்கள் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை எங்களுக்காக செய்து எங்களுக்கு ஜெயத்தையும் வெற்றியும் நீர் தருகிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கர்த்தாக எங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பிரச்சனைகளிலும் எங்களுக்காக நீர் ஜெயத்தை உண்டு பண்ணுகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் எலிசா தீர்க்கதரிசியை போல எங்களோடு இருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேருங்கிறத அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எங்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய தேவனுடைய சேனையே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நாங்கள் தோற்பதில்லை நாங்கள் ஜெயிக்கிற இனம் என்பதை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளில் ஆவிக்குரிய ஒரு போர் எங்களுக்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள கிருபை செய்வீராக ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கடைசியாக பதினெட்டு மட்டும் சொல்லிடுறேன் சொல்லிடு தேவரீர் உன்னதத்துக்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போனீர் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனுக்குள் வாசம் பண்ணும் பொருட்டு துரோகிகள் ஆகிய மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்களை பெற்று கொண்டீர் இந்த வசனத்தை ஒரு மாதிரியாக பவுல போசலும் கோட் பண்ணுறார் பாருங்க கொஞ்சம் மாற்றி அவர் கோட் பண்ணுறார் எவே சேர் நாலாம் அதிகாரத்தில் எவே சேர் நாலு ஏழு எட்டு கிறிஸ்துவனுடைய ஈவின் அளவுக்கு தக்கதாக நம்மில் அவனவனுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் அவர் உன்னதத்துக்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இந்த பதினெட்டாம் வசனத்தை அப்படியே அங்கே கொண்டு போய் கோட் பண்ணுறார் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சிறைப்பட்டவர்கள் சிறையாக்கி அதெல்லாம் அப்படி தான் வருது வரங்களை பெற்று கொண்டீர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இங்கே அங்கே வரங்களை தந்தார்னு சொல்லியிருக்குது வரங்களை அழித்தார்னு சொல்லியிருக்குது இது என்ன காட்டுது நமக்கு என்ன ஏன் பவுல் இந்த வசனத்தை கொண்டு போய் அங்கே கோட் பண்ணுறாரு திடீர்னு எப்படி உன்னதத்துக்கு ஏறினவர் சிலுவையில் மறித்து உயிரோடு எழுந்து பிதாவின் வலது பாரத்துக்கு சென்ற தேவன் பல்வேறு வரங்களை கொடுத்தார் எப்போ அவர் சொல்கிறார் அப்போ சில தீர்க்கதரிசிகள் மெய்ப்பர்கள் போதகர்கள் அப்படின்னு வரங்களை கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறார் 
அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு ஏன் இந்த வசனத்தை அங்கே கொண்டு போய் கோட் பண்ணுறாருனா இந்த சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் சில காரியங்கள்லாம் அப்படியே தீர்க்க தரிசனம் மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது அன்றைக்கு நடந்த காரியங்களை சொல்கிறது மட்டும் இல்லை சங்கீதம் வரப்போகிற காரியங்களையும் சொல்லுது பதினோராம் வசனமும் அப்படி தான் இந்த பதினெட்டாம் வசனமும் அப்படி தான் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்தி படுத்துகிறவர்கள் கூட்டம் மிகுதிங்கிறதும் ஒரு நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஃபினாமனா புதிய ஏற்பாட்டில் நடக்கப்போகிற ஒரு காரியத்தை அங்கே சொல்லியிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினெட்டாம் வசனமும் அப்படி தான் தேவரீர் உன்னதத்து கேரி திடீர் நீ எங்கேருந்தோ எங்கேயோ போகுது கதை ஏசு மறித்தவர் உயிரோடு எழுந்து உன்னதத்து கேரி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போனீர் தேவனாகிய கத்தர் மனுஷருக்குள் வாசம் பண்ணு பொருட்டு துறையிலாகிய மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்களை பெற்று கொண்டீர் அப்போ திடீர்னு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மீட்பின் செயலையும் அதன் மூலமாக இதெல்லாம் நிறைவேறு இதனுடைய அல்டிமேட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இதனுடைய நிறைவேறுதல் எங்கே இது இயேசுவின் மூலமாக தான் நிறைவேறுச்சு அப்படின்றாங்க அதனால தான் சங்கீதம் ரொம்ப வாசிக்கிறதுக்கே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புஸ்தகம் போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே இந்த உலகத்தில் நடக்கிற அன்னைக்கு நடந்த சம்பவங்களை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அல்லது கடந்த கால சம்பவங்களை நினைவு கூறுற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா அதில் மீட்பு அதில் இயேசு எல்லாம் வந்துடும் அப்போ இங்கே அற்புதமான விதத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இது நிறைவேறுகிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார் நம்ம எல்லோரும் எழுந்து நின்றுப்போம் எழுந்து நின்று நம்ம ஒரு நிமிஷம் கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போம் கத்திரிக்கு துதிகளை ஏறெடுப்போம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த ஜபத்தில் எங்களை நடத்தினபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று அநேகருக்கு கத்தாவே புது பலன் உண்டாயிருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைகள் அநேகருடைய உள்ளங்களை தொட்டபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவையில் இருந்தவர்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களில் இருந்தவர்கள் திக்கற்றவர்களாக இருந்தவர்கள் தனிமையில் இருக்கிறவர்கள் அநேகர் இன்றைக்கு தொடப்பட்டபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசு கிறிஸ்துவனால் உண்டான மீட்பு கத்தாவே அதன் மூலமாக இதெல்லாம் நிறைவேறி இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 நீர் எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கு எல்லாம் ஆயிருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே பல்வேறு தேவையில் இருந்த ஜனங்களுடைய தேவையில் எல்லாம் சந்தித்தபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வியாதி படுக்கையிலிருந்து அநேகரை எழுப்பினபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பொருளாதார தேவைகள் அபரிதமாக சந்திக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே பல்வேறு அற்புதங்களை ஜனங்கள் இன்றைக்கு காணப்போகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்திலே தேவன் எங்களுக்காக போரிடுகிறார் அவருடைய சேனை எங்களுக்காக போரிடுகிறது என்கிற அந்த உணர்வு எங்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்திருக்கும் போது தேவரீர் எழுந்தர்களும் சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக எனக்கு முன் செல்லுகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்காக என் பட்சத்தில் நீர் இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று அப்படி சொல்லி ஆரம்பிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக கையிட்டு செய்கிற காரியங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு திசையை காட்டுகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செல்ல வேண்டிய பாதையை காட்டுகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நடத்துகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வெற்றியும் வாழ்வையும் தருகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமேன்